ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കും ഗൾഫിൽ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴായി കോവിഡ് ഭേദമായവർ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് മരണം വർദ്ധിക്കുന്നു ദുബായിൽ ഇന്ന് ഒരു മലയാളി കൂടി കോവിഡ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദുബായിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടി ജമാലുദ്ദീൻ ചേരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ദുബായിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു തൃശൂർ ചേറ്റുവ സ്വദേശി ഷംസുദ്ദീനാണ് മരിച്ചത് ഇയാൾ ദുബായ് പോലീസിലെ മെക്കാനിക്കൽ ജീവനക്കാരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഷംസുദ്ദീന് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഷംസുദ്ദീൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഇതേസമയം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനകം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറിലേറെ പേർ വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറെയും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നത് പ്രവാസി സമൂഹത്തെ വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതിനകം പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് ദിവസവും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് യു എയിലും ഖത്തറിലും വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് അതേസമയം കർശനമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനിടയിലും കോവിഡിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രവാസി സമൂഹത്തെ പൊതുവിൽ വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് അവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ സേവനം പ്രവാസികൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടർ ഒ വി മുസ്തഫ പറഞ്ഞു പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മരുന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എച്ച് എല്ലിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ പെർമിഷനൊക്കെ അവരെടുത്തുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡി എച്ച് എല്ലിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഡി എച്ച് എല്ലിനെ വിളിക്കുക ചില മരുന്നുകൾ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും എവിടെയായാലും ചില മരുന്നുകൾക്ക് ഇവിടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് അവിടെയുള്ള റെഡ് സോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല സർക്കാർ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുക പക്ഷെ മരുന്നും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് സർക്കാർ സംവിധാനം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഡി എച്ച് എല്ലിന് എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക കാരണം മരുന്നാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വികൃതി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം സംവിധാനം ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ തന്നെ എന്ന് മറ്റെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സർക്കാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ റെഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ റെഡ് സോണിലുള്ള ആളുകളുടെ മരുന്ന് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ദുബായിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം കാലത്ത് ആറുമണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ദുബായിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമില്ല റംദാൻ മാസത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചത് ഇന്നു മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ രാത്രികാല നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും അടിയന്തര ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ കാലത്ത് ആറ് മണി വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽ നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്കും മറ്റു വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാം ഒമാനിൽ നാളെ റംസാൻ വ്രതം ആരംഭിക്കും അതേസമയം ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഒമാനിൽ നിന്ന് പി എം ജാബിർ ചേരുന്നു റംസാൻ നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ് റംസാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെൻട്രൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ്
നാട്ടിൽ ഡി എച്ച് എൽ വഴിയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടച്ച സൗദിയിലെ ഇരു ഹറമുകളിലും തറാവി നമസ്കാരം നടക്കും അതേസമയം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ബിജിരാജ് രാമന്തളി ചേരുന്നു പുണ്യമാസമായ റമദാനിലെ ആദ്യ തറാവി നമസ്കാരം മക്ക ഹറമിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളുമായി നടന്നു നമസ്കാരത്തിന് ഇരുഹറം കാര്യാലയ മേധാവി ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ സുദേസ് നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണത്തിനുമിടയിലാണ് നമസ്കാരം നടന്നത് പുണ്യമാസമായ റമദാനിലെ ആദ്യ തറാവി നമസ്കാരം മക്ക ഹറമിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളുമായി നടന്നു നമസ്കാരത്തിന് ഇരുഹറം കാര്യാലയ മേധാവി ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ സുദേസ് നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണത്തിനുമിടയിലാണ് നമസ്കാരം നടന്നത് കോവിഡ് കാരണമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പള്ളികളിൽ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും തറാവിയും നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജിദ്ദയിൽ ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് പുതിയ വൈറസ് രോഗബാധ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതോടുകൂടി ജിദ്ദയിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മൂന്ന് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ജിദ്ദ വിദേശങ്ങളിൽ മരണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ട് മലയാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് പൊടുന്നനെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്കിനെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റിൽ പെട്ടുപോയത് കുവൈറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി കുവൈത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് മണിയൂർ സ്വദേശി വിനോദിന്റെയും മാവേരിക്കര സ്വദേശി വർഗീസ് ഫിലിപ്പിന്റെയും ഭൌതിക ശരീരങ്ങളാണ് കുവൈത്ത് മോർച്ചറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് കലാ കുവൈത്ത് നേതൃത്വത്തിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അന്ത്യചുംബനമെങ്കിലും നൽകാനുള്ള അവസാന ആഗ്രഹത്തെയാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്ന് ഉയരുന്നത് ടി വി ഹിക്മത് കൈരളി ന്യൂസ് കുവൈറ്റ് കുവൈറ്റിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ഇന്ന് ഒരു മരണം കൂടി രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലായി ഉയർന്നു കുവൈറ്റിലെ പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ടി വി ഹിക്മത് ചേരുന്നു ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ മരണനിരക്കാണ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മാത്രം എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം ഇതുവരെ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെയായി രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടത് എന്നുള്ളതും മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റമദാൻ മാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ചില അയവുകളും ഭാഗികമായ കർഫ്യൂവിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ രാത്രി ഒരു മണിവരെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കർക്കശമായ നിബന്ധനകളോടെ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനകളും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ വീടുകളിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കാനാണ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ അയക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലയക്കാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില നിർദ്ദേശ
പല രാജ്യങ്ങളിലും മൃതദേഹം അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ മോർച്ചറികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കുവൈറ്റിൽ കർഫ്യൂ സമയത്തിൽ മാറ്റം രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാവിലെ എട്ട് വരെയാണ് കർഫ്യൂ നിലനിൽക്കുക എന്നാൽ റമദാൻ മാസം പരിഗണിച്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി ഒരു മണി വരെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നവരും സേവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നിർബന്ധമായി മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രിസഭയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചാൽ പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയും മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഖത്തറിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ പങ്കാളികളായവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഖത്തർ അമീർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഓമനക്കുട്ടൻ പരുമല ചേരുന്നു ഖത്തറിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേരാണ് ആകെ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധയിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വദേശിയടക്കം ഒൻപത് പ്രവാസികളാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേരാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളത് ഖത്തറിൽ ഇന്നു മുതൽ വിശുദ്ധ റമദാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ താനി ഇന്നലെ രാത്രി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിസന്ധികളിലും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുവാൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ രാജ്യത്തെ ജനതകളുടെ ഉയർന്ന സാമൂഹ്യ ബോധത്തെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഖത്തറിൽ റമദാൻ അനുബന്ധിച്ചുള്ള നിർബന്ധിത നിസ്കാരങ്ങളും തറാവി നമസ്കാരങ്ങളും വീടുകളിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണം ഇബിനു അബ്ദുൾ വഹാബ് പള്ളി ഒഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പള്ളികളും കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടച്ചിടും പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികൃതർ പരിശോധനകൾ നടത്തി വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയ നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കമ്പനികൾക്കെതിരെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്കും ഷോപ്പിംഗ് സേവന മേഖലയിലുള്ളവർക്കും മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്ന് കർശന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഇന്ന് നൽകുവാനുള്ള ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ദുബായിൽ റമദാൻ പരിപാടികൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ടെന്റുകൾക്കും മജ്ലിസുകൾക്കും അനുമതിയില്ല കൂട്ടമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നിസ്കാരവും അനുവദിക്കില്ല ഭക്ഷണ വിതരണം പോലുള്ള ചാരിറ്റികൾ അനുമതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ വഴി മാത്രമേ നടത്താവൂ സൗദിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത നഗരങ്ങളിൽ റമദാനിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ കർഫ്യൂവിനും നേരിയ ഇളവുണ്ടാകും ലോക്ഡൌൺ കർശനമാക്കിയ നഗരങ്ങളിൽ ഈ സമയം ഭക്ഷണം മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമുള്ളൂ റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ കാലത്ത് മൂന്ന് വരെ കർശനമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാൽ ഭക്ഷണം പാർസലായും ഹോം ഡെലിവറിയായി മാത്രമേ നൽകാനാവൂ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ശേഷം മാളുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദുബായിലും അബുദബിയിലും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി മാളുകളിലെത്തുന്നവർ നിർബന്ധമായി മാസ്കും കയ്യുറകളും ധരിച്ചിരിക്കണം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമുള്ളവർക്കും മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം മാളുകളിൽ ചെലവിടാൻ പാടില്ല ജിത്ത നവോദയ യാംബു ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാനം നടത്തി യാംബു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബൈജു വിവേകാനന്ദൻ ഗഫൂർ ഹസ്സൻ ഫൈസൽ ജോമോൻ ജോസഫ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഷൌക്കത്ത് ശിവകുമാർ എന്നിവർ രക്തദാനം നടത്തി യാംബുയിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും നവോദയ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് നവോദയ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഖത്തറിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി കണക്ടിംഗ് ഫോർ കെയർ എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ ചാറ്റിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു ശനിയാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴം വരെ വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി പത്ത്